ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா பெற்றோர்களுமே தன்னுடைய குழந்தைகளை ஆங்கிலத்தில் பேசணும்னு ரொம்ப விருப்பப்பட்டு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் சேர்க்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளுடைய தமிழக அரசாங்கமும் தமிழ் மீடியத்திலேயே இங்கிலீஷ் மீடியம் ஒரு பக்கம் ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லா குழந்தைகளும் ஆங்கிலத்தில் நல்ல பரிச்சயமானோம் பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சி பெற்றோர்கள் சேர்க்கிறாங்க ஆனா எல்லோருமே ஆங்கிலத்தில் பரிச்சை எழுதுறாங்க இல்லையே ஒழிய ஆங்கிலத்தில் பேசுறாங்களா அப்படின்னா பத்து சதவீத பேர் தான் பேசுறாங்க அதுவும் நகர்ப்புற குழந்தைகள் தான் பேசுறாங்க சரி இந்த கிராமத்து குழந்தைகள் எல்லாம் பேசுறதுக்கு ஆங்கிலம் என்ன அவ்வளவு கஷ்டமா இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இன்னொரு பக்கம் நம்ம பார்த்தா ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்த பார்ப்போம் என்னன்னா நடிகர் கமலா ஹாசன் ஆறு லாங்குவேஜஸ் பேசுவாரு நடிகர் சரத்குமார் ரஜினிகாந்த் பிரகாஷ் ராஜ் இவங்க மூணு பேரும் ஏழு லாங்குவேஜஸ் பேசுவாங்க நடிகர் திலீப் குமார் பனிரெண்டு லாங்குவேஜஸ் பேசுவாங்க மறைந்த பாரத பிரதமர் நரசிம்மராவ் அவர்கள் பதினேழு லாங்குவேஜஸ் பேசுவாங்க ராம் பத்ராச்சாரியார் அப்படிங்கிற ஒரு மத தலைவர் இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் பேசுவார் சரி இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் இவ்வளவு லாங்குவேஜஸ் பேசுறாங்க அப்ப இவங்கெல்லாம் பெரிய புத்திசாலிகள் நம்ம எல்லாம் புத்திசாலிகள் இல்ல அப்படிங்கிறதா அதான் இல்ல எல்லா மொழிகளுமே ஒரே பிரின்சிபல்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய உண்மைய தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்களும் பல மொழிகளை பேசலாம் இருபத்தி ரெண்டு இல்ல அதுக்கும் மேல எத்தனை மொழிகள் வேணாலும் பேசலாம் நம்மளால ஏன் ஆங்கிலத்துல சுலபமா பேச முடியல அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் சரி நம்மளால ஏன் ஆங்கிலத்தில் சுலபமா பேச முடியல அதாவது ஒரு சைக்காலஜி என்னன்னா நம் மூளைக்குள்ள ஏற்கனவே பூந்த ஒரு கருத்து மாற்று கருத்தினை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தேரி இருக்கு என்னன்னா கடவுள் இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைச்சிட்டாருன்னா அவர்கிட்ட இல்ல அப்படின்னு திணிக்கிறது கஷ்டம் ஆனா கடவுள் இல்ல அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைச்சிட்டாருனா அவர்கிட்ட கடவுள் இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணத்தை திணிக்கிறது கஷ்டம் இதே மாதிரி என்ன நடக்குதுன்னாக்கா நம்முடைய ஆசிரியர்கள் ஆங்கிலம் நடத்தும் பொழுது ஏதோ அதுல மட்டும்தான் நவுனு வெர்பு அப்ஜெக்டிவ் அட்வெர்பு பி வெர்ப் ஃபார்ம் டென்ஸ் ஃபார்ம் இதெல்லாம் இருக்கிறது மாதிரியும் தமிழ்ல எல்லாம் இல்லாதது மாதிரியும் இங்கிலீஷுக்குன்னு தனி ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போயிடுறாங்க அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்ன நினைச்சிடுறாங்கன்னா இங்கிலீஷுக்குன்னு தனி ரூல்ஸ் இருக்கு அதை தனியா நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறதுனால இந்த கருத்தே அவர்களை ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ள ஆங்கிலத்தில் பேசுவதற்கு மிகவும் சிரமப்பட வைத்து விடுகிறது அப்போ உண்மை என்ன அப்படின்னா ஒரு உலக உண்மை சுவாரஸ்யமான உண்மை மிக அருமையான உண்மை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க அது மட்டும் இல்ல ரொம்ப சுலபமா எல்லா மொழிகளையும் நீங்க கத்துக்கலாம் என்ன பதினோரு டிகிரி லாட்டிடியூட்ல இருக்கிற தமிழன் தமிழ் பேசுறான் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி லாட்டிடியூட்ல இருக்கிற கிரீக் மக்கள் கிரேக்க மொழி பேசுறாங்க நாற்பத்தோரு டிகிரி லாட்டிடியூட்ல உள்ள பிரான்ஸ்ல பிரெஞ்சு பேசுறாங்க ஐம்பத்தோரு டிகிரி லாட்டிடியூட்ல உள்ள லண்டன்ல வெள்ளைக்காரர்கள் ஆங்கிலம் பேசுறாங்க இது மாதிரி உலக பூரவுமே பல மொழிகள் பேசுறாங்க ஆனா எல்லா மொழிகளுமே தமிழ் எப்படி அமைந்திருக்கிறதோ தமிழில் இலக்கணம் எப்படி அமைந்திருக்கிறதோ அதே போல அடிப்படையில் தான் எல்லா மொழிகளுமே அமைந்திருக்கிறது இது ஒரு மிகவும் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இது எப்படி தெரியாது எப்படியோ ஆக மொத்தத்துல எல்லா மொழிகளுமே தமிழ் மொழியின் இலக்கணத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கிறது அப்ப நம்ம தமிழ் பேசுற மாதிரி தமிழோட இலக்கணத்தை அப்படியே மற்ற லாங்குவேஜஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணால் எத்தனை லாங்குவேஜஸ் வேணாலும் கற்றுக்கலாம் இப்போ தமிழும் ஆங்கிலமும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம ரெண்டையும் ஒன்றுபடுத்தி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கலாம்